Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 7ème épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Fable 3. Euh, dans l'épisode précédent, on a quitté le camp des mercenaires, on a papoté un petit peu avec tout le monde. Et là, on vient de débloquer euh, les quêtes secondaires, donc il faut que j'aide les villageois euh, pour euh, remettre Brightwood euh, dans le bon sens. Bright, vous, Brightwood, cher monsieur, pas Brightwood. vous qui vivez dans cette époque tellement tumultueuse. Pouvez-vous dire que vous n'avez pas soif des scènes dramatiques right et que procure une bonne tragédie Oh, bien sûr que non Ce qu'il veut, c'est de la joie et du divertissement C'est peine perdue, nous ne serons jamais d'accord. Ah, si seulement nous pouvions retrouver la pièce perdue de Morley, nos problèmes seraient réglés oui, il paraît que le mariage de la tragédie et de la comédie donne naissance à un exquis mélange de genres. Pourriez-vous la retrouver pour nous Oui, on vous en conjure. Le théâtre, les muses, le cœur et l'âme de cette ville même, vous en seront tous reconnaissants. Ok, bon, bah on va faire ça. Formidable, formidable vous devez savoir que nous avons engagé un détective d'un certain âge pour fouiller la bibliothèque en quête d'indices sur la pièce, mais il n'est jamais revenu. Le dit détective s'appelle Ransom Locke, mais il n'est plus de première jeunesse, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous rencontrez ce gentilhomme, il sera peut-être en mesure de vous aider. Je crois qu'il recherche les œuvres complètes du dramaturge Philippe Morley, à l'heure même où je vous dis ces mots. Espérons seulement qu'elle n'ait pas été brûlée quand le roi a fermé l'académie et sa bibliothèque. Allez, allons faire ça. Je suppose qu'il va falloir que je retourne dans les sous-sols. Peut-être que ça, ça se débloquera pour d'autres quêtes. Arrière, simple mortel, retournez de là où vous venez. Ne tardez pas, écoutez-moi et quittez ces lieux Vous ne le comprenez trop pas, seule la mort et la folie vous attendent ici. C'est pas grave. Votre acharnement à vouloir connaître le savoir interdit ne vous apportera rien d'autre que peine et damnation. J'aime bien la folie. Ça suffit Ne le touchez pas Non Non, vraiment Vraiment, j'insiste Jamais la paix Vous ne pouvez donc pas me laisser tranquille une seule seconde Saleté de touristes littéraires Soyez maudits Ah d'accord. On aspirait dans le livre. Écoutez-moi, vous vous n'aurez jamais ma pièce, c'est compris Elle est nulle. Non, pas nulle. Elle est encore pire que nulle. Où avais-je la tête pour écrire un tel torchon Pour mélanger ainsi tragédie et comédie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il semblerait, mon bon monsieur, que vous ayez été appréhendé par le fantôme de Philippe Morley. Nous sommes tous les deux ses prisonniers. Je suis Ransom Locke. Si mon nom vous est familier, c'est parce que j'étais un détective de renom. Et voilà qu'aujourd'hui, je me retrouve enfermé dans un livre pour le restant de mes jours. D'après mes déductions, nous sommes dans une scène d'une des pièces les plus romantiques de Morley. La quasi-tragédie d'Oliver et Ethel. Je crois que pour nous échapper, nous allons devoir interpréter cette scène. Mais jouer la comédie n'est pas dans mes cordes. Si je ne me trompe pas, en mettant ce costume, les choses devraient bouger. Bon bah, mettons le costume. Oh ma belle est-elle, 
soleil de mes nuits, fais-moi ne serait-ce qu'un signe, un geste témoignant de ton affection pour moi. Ma morne existence vaudrait alors la peine d'être vécue. Ah oui, voilà un grand classique. Vous jouez Ethel, la gracieuse et jolie jeune fille d'un marchand de fumier. Témoignez votre amour à Oliver, et nous pourrons alors boucler cette scène. Les grenouilles et les anguilles chantent à l'unisson, car mon amour, je ne saurais être plus heureux. Retrouvons-nous au matin, ma belle fouine, et fuyons au soleil levant pour vivre notre amour comme au premier jour. Quelle interprétation Je vous tire mon chapeau. Je vois que vous êtes né pour monter sur scène, cela ne fait aucun doute. Mais comprenez-vous vraiment toute la portée de mon œuvre C'est ce qu'on va voir maintenant. Ah oui, c'est sans doute l'une des scènes les plus anciennes et amusantes de Morlaix. Vin de sang à la cour royale. Et ceci doit être votre costume. Le rôle du bouffon est empreint d'une profondeur tragique. Il nécessitera une performance magistrale. Bah oui, on va porter le costume, hein. on est là pour ça. Ça, je crois que j'ai pas trop le choix. Quelle insolence est-ce qu'on fait là Hors de mon trône immédiatement, espèce de bouffon Prosterne-toi devant ton roi et remplis donc ton devoir de bouffon. La cour vit des jours vraiment difficiles et mes fonctions royales m'épuisent. Alors fais-moi rire ou je te fais décapiter. Mon petit trésor. C'est trop drôle. Je suis enfin de bonne humeur pour recevoir ces délégués étrangers. J'en épargnerai peut-être quelques-uns, pourquoi pas. Je n'ai jamais vu pareil bouffon. Voilà qui me redonne de l'espoir. Oh, vous jouez aussi bien ma tragédie que vous jouez les moments les plus romantiques de mes œuvres. Mais est-ce que votre polyvalence peut s'étendre à d'autres domaines plus subtils Là, toute la question. Ça alors, sauf erreur de ma part, nous allons jouer une scène de la plus violente pièce de Morlaix, Titus le Mutilateur, deuxième partie. Nous sommes ici, dans l'arène de combat de l'acte 5, où Titus se fait finalement massacrer par de sauvages guerriers vengeurs. C'était l'une de mes scènes favorites quand j'étais enfant. Et voici le célèbre costume de Titus. J'avais des pyjamas qui ressemblaient à ça. Enfilez-le et vous serez prêt pour le plus grand rôle de votre. Bon, c'est déjà ma tenue, mais. Bon, ça sent le gros combat. Titus, ton corps vérolé sera ta punition pour tous tes actes monstrueux. Mon fils est mort par ta faute, tu entends L'heure de ma vengeance a sonné. Elle sera aussi froide que ton cadavre. Et tu sais quoi J'en savourerai chaque instant. Faites en sorte que votre mort soit... convaincante. Un autre membre de ma famille n'est plus. 
Et toi, tu es toujours en vie. Mais écoute mes mots. Tu as poussé ton dernier soupir putride, Titus. Salut Zodric, bienvenue. Mais refusé. Tout mon monde est tombé en ruine. Je ne peux pas supporter de vivre une seconde de plus dans ce monde. Quelle performance remarquable en tout point. C'est la fin à laquelle j'aurais voulu assister au théâtre. Alors bah, je vais bien, j'avance tranquillement dans, dans le jeu. Bien quelle scène Là je fais des petites quêtes annexes pour. Euh... Pour que les gens de Bright euh, Wall, Bright, je sais plus comment là, ce, le nom de la ville, euh, deviennent mes partisans. Je vous offre un magnifique et unique cadeau. Sachez que vous êtes la première personne à qui je me décide de faire un tel honneur. Je vous fais cadeau de ma pièce perdue. Je vous la confie car je sais que vous saurez l'apprécier à sa juste valeur. Je l'ai appelé Sandwich au jambon. C'est une métaphore, comme vous vous en étiez sans doute déjà rendu compte. Un nom de la pièce Sandwich au jambon, je sais pas si c'est... Euh, si c'est terrible. Oh, je vois que vous avez trouvé notre vieil enquêteur à la bonne heure. Ouah Sinon, auriez-vous par hasard trouvé... Trêve de bavardage, Lambert. La pièce, est-ce que vous l'avez mais bien sûr que j'ai la pièce. Nous sommes sauvés, Lambert. Oh, mon fort intérieur, je ressens une joie infinie. Merci, un million de fois merci. Ah, ah, tu te laisses enfin aller à la bonne humeur. Ah, te voilà prêt à jouer la comédie. Ce que je disais dans, dans l'épisode précédent, il y a des trucs cool dans le jeu, mais il y a quelques... Il y a quand même quelques points négatifs par rapport aux deux, enfin... De Il n'y a pas le petit truc qu'on trouve pas. Oh, quelle torture inimaginable Celle d'autres apercevoir le paradis et d'en être soudain exclu. Ça me rappelle une super blague. Un poulet entre dans un bar et commande un verre. Seulement le barman lui en fait payer deux. Et... Il s'est donc fait plumer. Et qui pourrait dire quel dessein son immense peine de cœur sert-elle lorsque les ténèbres infinies de la mort s'abattent doucement sur notre corps encore palpitant Qui pourrait le dire Ça me rappelle une autre blague. Un cadavre entre dans un bar et demande une limonade. Certainement, lui répond le barman, mais vous préféreriez pas une autre vie Et c'est ainsi que se termine enfin notre tragique comédie, en nous rappelant que finalement, nous ne sommes que poussière. Et maintenant, notre idiot de service n'a plus qu'à ajouter. Vive la tragique comédie Bon sang, c'était quoi C'est le pire truc que j'ai jamais vu. Ça n'avait aucun sens. La pire pièce de tous les temps. Ah, tu vois, par exemple... Euh... Au niveau des, des quêtes, etc., enfin, de, pour gagner le. Enfin, pour rencontrer les différents personnages, pour leur serrer la main, etc., c'est pas, pas naturel. Mes capacités d'interprétation diminuent de jour en jour. Je dois me faire à l'évidence. Je n'ai plus de mon âge. Oh mmh. bon, Enfin, là, il euh, y a plein de gens, je sais pas si je leur ai parlé ou pas, il y a beaucoup de choses comme ça. Après, je trouve que l'humour est quand même, quand même sympa dans le, dans le jeu. J'ai entendu dire que sa cœur avait été battu. Alors, vous avez toujours envie que ça Ouais, je trouve ça pas mal. Ça a décrispé un peu les choses. Apparemment, je comprends pas si pour gagner de l'expérience, il faut faire. 
Il nous faut un autre fabricant de tarte. Ouais, c'est hyper long. Euh, par exemple, je suis retourné au camp des, au camp des bandits, mais. J'aimerais bien entendre de la musique. Tu vois, il y a tous les gens, mais justement, il faut que je. je... Euh, non, lui, j'ai dû lui parler parce qu'on voit que la jauge est un petit peu plus haute. Lui, il est neutre. Pas du genre à vous laisser. Pourquoi tu grognes le chien Mais euh... Ouais, il y a plein de petits trucs que je trouve pas. Pas forcément naturel. Après, ce que tu vois, par exemple, dans le 2, bah, tu joues... quand tu jouais pas, tu gagnais de, de l'argent. Si je peux faire quelque chose pour vous. Euh, là, bah, tu joues pas, tu gagnes plus d'argent. Enfin, il y, y a des habitudes que tu prends entre le, au niveau des, jeux, des autres jeux, que là, tu peux, tu peux pas prendre. Par exemple, je me suis dit, euh, je vais augmenter ma visée au niveau 2 pour euh, pouvoir euh, viser. Bah non, ça marche pas comme ça. Euh, J'aimerais bien monter à la limite niveau 45. Salut Rona. Il y a un 6 de plus pour gagner le soutien du pop de Brightfall. On va le gagner le soutien, de toute façon on va refaire une petite quête. Euh, je t'ai déjà parlé. C'est pas étonnant que ces poulets se soient en fuite chez Bernard. Il est un peu. Mais ouais c'est hyper long je trouve que. Oui, ça m'a plu Bah franchement, au niveau du, du gameplay, etc., je trouve que le, le plus abouti c'est le premier. Enfin. Le 2 le au final est cool. Mais euh, là, le 3, j'ai un, un peu plus de mal. On retrouve un peu le, le gameplay du 2, mais euh, je trouve moins bien, moins bien travaillé. Arrêtez. Vous m'effrayez. Votre cœur. Hein oh. Mais... <rire> oui. <rire> Après, là, tu vois, la pièce de théâtre, c'est cool. L'humour est un petit peu, un petit peu idiot, quoi. Mais c'est parti. Et ouais, c'est hyper long de. C'est hyper long de, de faire tout ça quoi. Euh, du coup, du coup, je crois qu'il y avait une autre quête par là. Toi, je t'ai pas parlé, je pense. Les magasins font quelques soldes, mais je préfère attendre les vraies oh, bonnes choses. Si je peux faire quelque chose pour vous. Vous appelez ça un pantalon Super. Ouvre vos jambes, Merci. Mais... Ah, C'est clair que dans le de le, dans le 1, tu peux rejouer beaucoup beaucoup plus facilement le 3, enfin pour le moment de ce que j'ai vu il quand même beaucoup de choses oh, des petits clés en argent je sais pas suivant j'en ai deux trois allez venez vous savez ce que vous voulez dépenser sinon je vais finir à la rue euh, on avait vu qu'il y avait une quête par là je sais plus par où lève la tête mon gars faut pas, faut pas baisser la tête comme ça des grenouilles Oh. Qu'est-ce que c'est ça Oh Bonjour. Hmm, ils sont mignons, pas vrai Je collectionne... Super Super Génial Ce paquet, comme je l'ai déjà dit, est vraiment très très spécial. Je l'ai commandé par catalogue. Ça coûtait très cher, c'est vrai. Mais bon, après tout, c'est de Jonathan qu'il s'agit. Il a droit au meilleur. D'après le catalogue, la diligence de livraison passe par la vallée de Mistpeak. Ils ont peut-être perdu une roue ou un truc du genre. Quoi qu'il en soit, c'est l'endroit idéal où commencer les recherches. Je pense que j'ai compris que c'était là le truc des nains. On va regarder s'il n'y a pas un petit truc là-haut. Ok, une maison.
Mais ouais, j'accroche j'accroche beaucoup moins au 3 pour le moment que... Après, le, le fait que le frère soit dingue, c'est intéressant. Côté révolution, ça peut être pas mal aussi. Mais euh, pour le moment, ouais, j'accroche un peu moins. Vous voyez de 145, ça peut être cool. C'est ça. Après, euh, le côté pour une fois on joue un prince, alors que dans les deux premiers, c'est un, on joue des, des villageois basiques, on va dire. Euh, ça, ça change un peu, quoi. Mais c'est vrai que c'est vrai que. Ah ouais, dire euh, ouais, je suis un prince, je veux être proche du peuple, c'est c'est un peu le, les, les, enfin, les, les contes de fées, quoi. Mais la vie, c'est malheureusement, la vie, c'est pas que comme ça. Salut, petite. Charette, t'es une bonne personne. Je confirme. J'ai entendu dire qu'on cherchait un bar dans ville. Vous ne traînez pas avec ces mercenaires. <rire> Allez, allons aider le petit bonhomme. Bon, J'ai encore, encore pas mal de potions. Mais euh, ouais, tu vois, c'est pareil, je me dis qu'il va falloir que je farme euh, énormément. Un petit tam. Par pitié, aidez-moi. Je suis si inquiète. C'est ma fille. Je ne la trouve nulle part. Cette petite polissonne n'arrête pas d'aller à droite. Et... Merci. Merci infiniment. Je vous en prie, ramenez la scène et sauve. Et vite Pareil, tu vois, au niveau des quêtes, je trouve que c'est un peu moins bien foutu. Enfin, là, déjà, le, de ne pas avoir de menu, de vrai menu pause, euh, là, on peut tout sélectionner, je trouve que c'est un peu moins bien, moins bien foutu. Ah bah, ça, c'est clair que c'est le, le pur cliché de... C'est le pur cliché en, entre le méchant prince et le, le gentil prince. J'ai l'impression que c'est un indice, enfin, et une histoire Disney, quoi. Que dans certains Disney, les histoires sont bien plus développées que ça. Oh, ils sont relous les locataires du camp des gitans là. Je suis certain que les habitants de Braith, il vous manque des partisans. Ralliez-en à votre. Oui, je, je sais qu'il qu manque des partisans. 100%. Ça c'est un peu... Pareil, ouais, la gestion des réparations c'est un peu relou. Alors je trouve ça intéressant dans le, dans le principe de devoir euh, réparer la maison, etc. Mais j'ai l'impression que ça, ça s'abîme très vite. 113%. 76%. Donc là je pense que j'ai plus ou moins tout réparé. Je vais attendre qu'ils me disent qu'ils qu veulent plus payer pour le 7%. La boutique du... Alors, je sais qu'il faut pas que je passe par là, mais... Désolé, petit loup. Tu 
Bah c'est pareil, t'as le fusil qui est... Bah pour le moment je suis un peu, ouais, je suis un peu mitigé. Mais c'est pareil, donc tu vois là t'as as le fusil qui tire à deux, à deux temps et t'as le... T'as la magie que tu peux utiliser quand tu veux quoi, qui est la limite aussi puissante. Ce que je disais aussi pour l'appel, en fait on t'explique pas du tout que l'appel tu l'as déjà de, de base dans, dans ton inventaire. Donc euh, j'ai capté que, enfin, j'ai regardé sur internet et puis euh, au final bah, tu t'aperçois que t'as l'appel dès le début et dès que le chien te dit euh, tiens tu peux creuser, bah tu peux y aller quoi. C'est là-dedans. C'est pas des trucs énormes, mais c'est. Ouais, exactement. Euh... T'arrives à la porte démoniaque à la guilde, euh, tu fais pas attention que t'as la lampe et puis. Euh... Mais ouais, c'est tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui à la limite ils auraient ce que, ce que je disais, ils auraient presque dû mettre euh, un truc tout con mais tu passes sur euh, quand tu quittes le palais, tu tu tombes sur une pelle, tu la ramasses et puis tu te dis ah bah voilà, vous avez la pelle quoi. <rire> truc pas trop complexe mais Regardez s'il y a un truc par là. Ok. Tenir la main. C'est le thé. Ça c'est mignon. Je vais enfin avoir une maison. Et c'est ça tu vois, enfin c'est euh, un petit détail mais clairement ils auraient mis. Euh... sur une pelle tu dis bah voilà j'ai la pelle quoi mmh, et ouais là c'est mignon le fait de devoir la guider la petite euh, la petite fille Voilà, clairement, là, il n'y a rien qui t'indique, remis le A qui apparaît, bah voilà, tu peux creuser. C'est un peu dommage, je trouve, parce que je me dis, bah, au final, j'ai raté pas mal de, de petits trucs, alors j'ai peut-être raté que des, des trucs peu importants, mais je trouve ça dommage. Elle me fait délirer. Ouais à flip, mais quand je tire, euh, je dis yaou, bang. Est-ce que si je cours, est-ce que tu cours avec moi Moi, oh, cours comme Naruto avec les mains derrière. Ma maman m'a dit de ne pas parler aux étrangers. On a dit de pas parler aux étrangers, mais bon, si je viens pas te chercher, tu vas rester dans la grotte, quoi. Puis quelle idée de mettre des nounours dans la grotte, franchement. On est enfin sorti des grottes. Super. Alain, 
Et viens en cours. Je veux bien monter la garde, mais à une condition. Seulement en échange de friandises. J'exagère pas quand même. J'ai que des carottes et des potions. Toi, le, le fusil de, de niveau 2 est quand même bien puissant. Bon, maintenant je vais pouvoir améliorer mon arme de corps à corps et puis la magie, mais. Enfin, ou la magie. On est bientôt arrivé. Bah là on arrive. Puis bon à un moment c'est pas moi de t'occuper, de m'occuper de toi, je suis pas ta mère. Voilà ma maman 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 Mon trésor adoré Mon petit trésor Quel soulagement Je n'en pouvais plus Merci infiniment. Je vous suis éternellement reconnaissante. Bravo Vous avez réuni un nombre impressionnant de partisans à Great Wall. Cela devrait suffire à convaincre ce petit hameau d'envoyer de l'aide aux gitans. Je crois que Samuel vous attend devant les portes de la ville pour vous en parler. Bienvenue au sanctuaire. Non, je suis, pas, je suis pas comme ça, mais oui, à la limite, euh, si, on veut être, euh, si on veut être méchant, on aura presque plus le faire. Ça c'est pour gagner un peu d'argent, euh, mais on va pas le faire, tout... on va pas les débloquer tout de suite ces coffres là. Euh, re YouTube, donc il y a un petit changement de programme. On va aller directement à Brightwall pour. Euh voir un petit discours en fait c'est juste pour pouvoir me laisser aussi accès à la ville juste après on va essayer de, de rendre la gloire à la ville voilà ça que je voulais que je voulais faire très chers citoyens et citoyennes de Brett Hall aujourd'hui nous prouvons la nature généreuse et bienfaisante de notre bonne ville bien aimée nos voisins des montagnes ont souffert au silence pendant bien trop longtemps. Alors, aujourd'hui, l'heure est venue pour nous de leur tendre la main. Mais cet effort n'aurait pas été possible sans le courage et la détermination sans faille d'un homme admirable et dévoué, j'ai nommé le fils de l'ancien roi héroïque. Désormais, nous ne vous connaîtrons plus que sous un nom. Vous serez pour nous le héros de Bretro. Avant votre départ, nous aimerions vous demander une seule et unique chose. Nous acceptons de nous rallier à vous, 
Mais en retour, nous espérons que vous veillerez à redonner à Brett Hall sa gloire d'antan et à rouvrir l'académie que votre père avait fondée. Je le promets. Enfin, en tout cas, je vais essayer de faire. Je le ferai. Très bien, c'est parfait. Je ne l'espérais pas. Alors, je pense que les promesses ont leur importance dans le jeu. Les volontaires apporteront les provisions au camp des gitans. Elles leur sont destinées avec notre bénédiction. J'espère qu'un jour, vous reviendrez, pas seulement en tant que notre héros, mais en tant que notre roi. En tout cas, du coup, les gens sont plutôt contents de me voir. J'aurais fait une petite promesse, alors euh, ouais, je pense que ça, ça, leur a, ça a son importance. Et donc, YouTube, on va s'arrêter là pour, euh, pour cet épisode. Euh, je vous ferai un petit montage par rapport à la... Juste avant, euh, on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Fable 3. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!